Hello， 大家好，我是 b i n d e 虽然有点晚，但还是祝各位虎年快乐，转职顺利，升迁发财。韩版月光在二月努力下挤出一小波更新，内容量真的不算太多。另外提一下，国际版以及日版。在上周也进行了一波伺服器和服，现在也只剩下一个伺服器，而且连相关的过年活动都没有，可见扣除台湾以外的海外运营有多惨，真的逐渐可以看到这个游戏的末日了。台版二月也即将更新，具体细节请参阅官网，这次就不多做介绍了。另外，影片后面我也会讨论目前手游的环境，请各位记得看到最后。伙伴系统。在家园中新增了与伙伴互动的区域，玩家也可以使用不实用的专属家具进行布置。这次分别推出三个功能：第一个，每日可以跟伙伴互动，透过点击获取道具；第二个，伙伴探索副本。这次更新中，伙伴都添加了不同的属性，让玩家可以依照副本的要求属性来选择去执行探索，根据探索匹配度来提高通关评分。进而影响每次的奖励获取，一次探索至多八小时，每日可以免费参加一次。如果要额外探索，就必须到商城购买探索次数。说明中有提到，每次探索后会有冷却时间，可以用道具恢复，但我没有在商城中找到，不确定价格，只能等到时候台本上架后，各位玩家测试了。每个副本都还可以用金币或者蝴蝶升级，奖励也会因此提升，还衍生出了一个探索成就。如果无氪玩家一天探索一次，需要将近十个月才可以达成全成就。只能说这真的是天才策划，不知道哪来的自信，觉得这款游戏可以营运这么久。第三个就是基于第二个的延伸，伙伴培训中心可以增加功能一中的可互动的伙伴数量，减少探索以及冷却的时间，增加每次探索的伙伴参加数量，或者透过训练来减少训练时间。也可以透过蝴蝶来加速训练时间，总之就是跟上一项功能联动的系统。整体来说，官方是想延伸伙伴的系统，但我觉得有点过于复杂，而且也是过于氪金项的内容。新的图形副本鞋爪，官方没次出影片，反正就是当科长沙包的角色，不用太在意它。台版应该很快就会跟进。新雕像这边提供个别雕像的具体效果以及制作材料，有需要的可以暂停查看一下。这次的雕像效果都不太特别，摆设跟陈列数量也没增加，一直出雕像用意确实意义不明，感觉有点像是在应付玩家。以及雕像在卓越并加五以后，可以透过磨刀石、水晶继续往上提升到加六到加十，但是是几率成功，并没有说会不会倒退。总之也是用来坑人的系统。上次有说过，雕像对整体的提升效益是越来越少了，也是可惜了这当初主打的系统。新增的每月服饰，老样子不缺席。这是新增纸袋风跟未来科技，其中一种要透过新地图的隐藏任务来获取制作配方。另外还有这次伙伴系统相关的面具跟武器装饰，以及钓鱼可以获得鸭嘴造型。但这外形是不是有点太奇葩了？其他系统更新方面，死亡经验优化，以后死了以后可以直接原地无损复活。终于不用再传送去找组成的艾娜大姐姐了，一样一天只能免费使用三次，之后就是要使用卷轴或者蝴蝶。宠物自动复活，以后在召唤期间，如果宠物挂了，会在重生冷却后自动召唤出来。我的招财机终于可以一路跟随了。部分 BOSS 重生跟任务时间缩短，主线任务这点不是我想吐槽。但真的太明显在拖台前，经常要你花时间慢慢等，不然就是要一直重复打 N 次一样的怪物。龟缸哎，通常这种就是生怕游戏本身内容太过于空洞被识破，只好用这样无脑的设计去填补。但真的也是很有韩国风格的做法，有时候难得来想推个任务，结果光等待 N 个小时或者一整天，火气都上来了。整体来说，这次更新韩版玩家的满意程度不到三成，也是挺悲哀的。最后来聊聊目前的手游生态，让各位了解一下目前手游的营收排行。但因为网络不同，资讯可能会有些许差异，但大致上是不会差太多。那各位也可以猜猜看，首先是韩国，第十名《剑灵二》，由 NC 制作发行，被玩家评价是披上剑灵外皮的天堂二 N。因为游戏评价太烂，还导致当时股价一度下滑。当初剑灵 PC 版因为画面跟打击吸引我，有去玩过一阵子，但因为后来没有特别喜欢，就放弃了。第九名，《万国觉醒》，跟《部落战争》有点类似的游戏，同为剑与远征的中国莉莉丝游戏制作，但这系列我没玩过就是了。第八名，《原神》，由中国新一代的第三方游戏势力米哈游制作而发行。从发行到现在，虽然都有各种争议，但作为全球前十大营收的手游，还是有它的独到之处。第七名
《奇迹之剑》，由中国四三九九制作发行，基本上就是一间以抄袭闻名的公司，像暴雪、腾讯都受他荼毒过。这种游戏就是你常常可以在 FB。I G 看到了传奇游戏那一路线，搭配什么开服送神装礼物啊，装备爆率超高之类的洗脑广告，总之就是垃圾手游。第六名 ，Roblox 由 Roblox 发行制作，是一款沙盒游戏。讲完一块，各位就不陌生了。原本只是作为教育使用，结果一不小心就被玩家玩出了另一格局，可以说是目前最符合元宇宙的雏形。第五名，英雄传说。由中国的三七互娱制作发行，这个公司旗下的游戏也是主打换皮整容，游戏本身也有很多争议的部分，光展开都可以讲一篇了。主体作为 Q 版的虚幻冒险，乍看一下好像没啥问题，但我总隐约在哪里看过的样子，这不就是台湾曾经也上架过，但已经凉凉到不能再凉的《云上城之歌》吗？继续细查了一下，韩国在二零二零年时有一款在台湾也上架过的游戏《塞尔之光》，大概跟这个游戏有八十七趴像。制作商为中国的 You Join Games， 而其母公司就是三七互娱。当时那款游戏就因为像是各种虚假广告、抄袭《风之国度》、恩熙的《永恒纪元》、日本的《公主连结》、《必然幻想》，甚至盗用玩家的插图等等等，直接一个 BOSS。现在居然又绘图转身，真的是脸皮够厚就不怕子灿打。接着第四、第三、第一都是 NC 体系的天堂系列，真的不愧是游戏界的元老，用三种不同的模式承载各位玩家的情怀。第二名，奥丁审判，由 Kakao Games 制作发行，最近广告应该很常看到，风格跟天堂黑沙接近，甚至可以说是精致一点的天堂换皮游戏。纵观这样看下来。放置类搭配天堂加传奇玩法，真的是财富的流量密码。韩国几乎快被这种类型统治了。再来是日本营收参考排行，第十名，赖迪士尼 z u n z u n 由迪士尼跟赖共同开发，主打可爱的休闲益智，很适合上下班途中玩一下。虽然我个人是没玩过啦。第九名，原神。第八名，龙族拼图由刚后制作发行，每年总是被说今年一定倒的游戏，却总能缴出漂亮成绩单向市场证明。虽然业绩已经不如当年，但作为一款发行近十年的游戏，一堆后辈都已经卷铺盖跑路了，如今还能维持在榜上，我只能说是屌炸天。第七名，游戏王大师决斗由鼎鼎大名的 Fuck You Konami 制作发行，游戏王有多红，应该我不用多做介绍了。总之，不论实体、虚拟，都要把你牢牢圈住。第六名，《荒野行动》中国网易制作，一看画面就知道，就是抄袭 p u b g 这年头就是各种抄袭别人来当赢家，尤其在中国非常多见，多少厂商都被中国搞碰瓷行销，正版通常在当地也很难告赢中国盗版。第五名，《赛马娘》为 CY Games 制作发行，去年也有一款《弹射世界》在台湾上架，是由知名水果代理，实在让人害怕。该游戏是日本去年手游年度营收的榜首。直接屌赚一千亿日元，光他一间的营收就直接能屌打后面二十间的营收组合，这还不包含其他周边的衍生利益，也真的是现象级的热门作品了，是非常成功的 IP。第四名 FGO 这一款寻愿社的知名作品，应该没人不知道，制作开发是评价极差的 DW， 说是业界毒瘤也不为过，相关故事 YT 上很多人讲过，这边就不展开了。去年年底，金主爸爸 a n a p r e s s 也直接收购了 DW 的游戏业务 ，FGO 也将不再由原本的 DW 负责，但是否能摆脱骂声，就看后期发展了。第三名，《直棒野球魂》A 也是 Fuck You Konami 的作品，就是个打棒球的游戏，但我没玩过，运动类真的不是很吸引我，就是了。第二名。怪物淡出，由 X Frag 制作发行，发行也近九年了，玩法新颖，也挺耐玩的。当初我也有玩过那么一段时间，但换手机后，因为无法继承过来，就只好跟他 say goodbye 了。第一名，七龙珠力爆裂激战，万代发行制作。七龙珠的人气，不论在日本或者全球都非常之高，跟另一款七龙珠激战传说，我是觉得是差不多的类型啊，真的是把七龙珠的 IP 价值运用的淋漓尽致啊。最后台湾方面，这方面同整的资料比较少，所以排名我是用个人推测，然后以目前手机用户占比比较多 Apple 为主。第十名，人神，再来第九名，神来野麻将多合一，由台湾的汇邦科技制作发行，没有玩过他家的游戏。但基本上麻将就是那一类游戏。第八名 ，Coin Master 金币大师。哇哦，珍妮佛罗佩兹，这个在二零二零年的热门游戏广告，相信各位应该不陌生。游戏由以色列 Moon Active 制作发行。
基本上游戏架构也是博弈类，玩法简单，低门槛，在全球广为风行。但我一样没玩过。第七名，天堂二 N。第六名，三国志战略版。开发商是中国的灵犀，是光荣授权的，所以其实不是光荣开发的，算流行一阵子了。是 YouTuber 古阿莫蛮爱玩的一款游戏，节奏性偏长，而且需要团队配合，号称不用氪金也能玩。第五名，天堂 W。这款游戏如果没意外的话。今年的累积收益前十名应该是没问题。第四名，明星捕鱼麻将明星三缺一，由台湾的星象电子制作发行。这是很老牌的麻将游戏公司了，应该陪蛮多人度过青春岁月的，也是电视广告的常客之一。第三名，星辰 Online， 由台湾的网银国际制作发行，就是线上博弈游戏，一般玩家请勿随意碰触。第二名。永夜星神，由大陆的 Spring Game 制作发行。这款号称耗资八亿、耗时八年、三千人团队打造的游戏，运用了什么虚幻引擎、光影追踪、区块链、NFT、元宇宙，反正你想得到的都给你掰进来，来让我们看看这游戏的宣传动画。看起来好像有这么一回事，对不对？但你实际打开游戏，噔噔噔噔，就是各种广告推播，你会看到的，换皮加免洗加仙侠的圈钱垃圾手游，一种完全不需要玩家操作的放置玩家型手游，彻底解放玩家的双手，真的是佛心公司来着呢。我们再来看一下这间公司的介绍，成立于二零一六年，哎，说好的耗时八年呢？还是他妈的穿越了，并不是找了林心如代言就代表可以骗人啊！认真觉得，如果你看到哪个 YouTuber 介绍你玩这款烂游戏，基本上就可以直接退订了。我我真的不相信这种游戏在没工伤的情况下还可以玩超过一个礼拜。而去年也有一款叫做《云之歌》的，也是他们家的游戏。突然之间觉得天堂也没有这么讨人厌的，对吧？第一名，《传说对决》。由腾讯跟 g a r i n a 共同开发这款游戏，各位应该都不陌生了。关于 g a r i n a 这间评价有多黑，也是众所皆知啦。但我不知道为何，查资料的时候，中国方面有不少资料都会写台湾知名开发商公司 g a r i n a 与腾讯点点点点点联合开发。哎、欸，不是啊，传说对决是腾讯找 g a r i n a 开发的海外版《王者荣耀》，而且。格瑞娜是新加坡的公司啊，腾讯还是它主要股东，什么时候变成台湾的公司了？整体我们这样看下来，台湾博弈类的手游特别多，这点在日韩相对比较少，当然也有可能是他们的文化风气都是打实体的吧。综合这个三个排名，会发现其实台湾跟韩国的游戏取向很接近，都是以放置型的 N O 为主，日本则会比较偏向卡牌、养成类，其他有些是因为地方特色冲上排行榜的，例如像呃台湾比较爱赌博啊。韩国比较喜欢足球，日本比较喜欢棒球跟赛马。再来是2021年全球整体营收排行，哦，这个就是去年一整年的营收排行了。有没有发现，其实全球的排行跟区域的排行还是会有所差异？那其中像第六名《宝可梦 GO》这个大家应该都知道了，那第七名这个是《Candy Crush》哦，也是一款老牌游戏了。那第八名《Free Fire》。就是由 g a r i n a 制作开发的。那我刚好提到，谁先抄谁先上架，谁就称王。这款就是 g a r i n a 抄袭 PUBG 的游戏。不过在今年1月10号，那个 PUBG 也忍不住了，就是提告他。不过腾讯表示，嗯，总结来说，动作类或或者像 M O 还是比较受玩家偏爱的。而且国外统计，动作类游戏的比例正在逐年的提高。这也就是为什么像原神这类游戏广受好评。回归我们今天的这款游戏《月光》来说好了，市场放在台湾绝对是没有问题的，玩家的接受度高，而且愿意花钱去玩。但在其他区域，像日本或者非亚洲区，那就是非常容易被淘汰的。基本上因为要养成又不够养成，啊，没有萌点，然后不够佛 ，IP 本身没有联动。也没有跟其他周边同时布线推广。那所谓的布线推广，举例的话，就像近情的英雄联盟，还有一个奥数。那日本的话，像马娘
TAD。硅物弹珠 BAT， 它本身其实是有原 IP 或者是有衍生出 IP 来互相支持的。那虽然说月光本身号称有强大的小说读者做后盾啊，但光是没有多国的翻译，这点就其实很难推广给一般人。那 Pay to Win 的模式又通常非常不讨好非亚洲区的玩家，其实这么快就会凉凉也是不意外。那游戏中其实也很难看到剧情点，大多在推进任务的时候都是个别的单独事件。每个任务间也没有任何连贯，只是为了完成而完成。基本上这类小说改编的游戏，一定程度上要有所连接，才能吸引玩家，哦、像 Fate 一样，不然随便架空一个世界观就好了。而且有多少玩到现在的各位，知道主角韦德为什么要进到游戏中去冒险吗？我甚至觉得作者啊，现在应该很后悔。当初把这个 IP 授权做成游戏，而且通常这种主打放置类的手游，长期来说也很容易被取代。除了像天堂这类能靠情怀支撑，其余的话大部分都撑不了太久，都只能靠短期炒一波快钱。所以台湾或韩国常常没几个月就会看到某叉叉大作，什么类天堂、类暗黑之类的作品层出不穷。那实际玩法、啊、也都大同小异啦，就是换个屏，下点宣传，然后玩家买单，图个花钱爽的快乐。最近的话，还有号称来自韩国的高人气作品《D.K. 英雄归来》，但实际上这款游戏非常糟糕。在韩版目前的情况，我甚至觉得比现在的《月光》还惨。而且， 2021年刚开服没多久，就因为游戏问题被玩家集体诉讼过。我个人觉得是个大雷，胜路。那其实这件事在中国就更夸张了。如果有去看中国的一些网站的话，真的是一狗票的免洗游戏。那其实拉回来讲，天堂说实在，真的内容上也没什么好玩的点啊。如果不是靠当年的情怀加持，我是觉得早该凉凉了。到现在还可以出各种同系列的作品，继续坑杀玩家，其实我也不太明白。那我自己觉得啊，部分的玩家不断的去支持这类的游戏毒瘤，导致厂商不思进取，继续荼毒游戏市场，这点真的有点无奈啦。游戏最核心的部分就是营造有趣的故事，或者提供游戏性。那其他像美术、音乐设计，真的只算是加分啦。而且现在一堆游戏都在比谁的光污染更多，很多玩家其实都会视觉疲劳啦，都是好看不好吃。而游戏市场像长青树、P A D、怪物弹珠这种，科长能演呀，平民能自取，玩家。他间可以秀各种极限操作，或者 IP 的联动，让玩家因为某个喜欢的 IP 入坑；又或者像《原神》有庞大的剧情，让玩家不停去挖掘。每一种玩家都可以找到自己的乐趣，这种我觉得才算是游戏的本质啊。那也有想学腾讯的精髓哦，到处去抄，但却翻车的魔塔。那如今还有一个七大罪起源即将出世，但因为是 N 加开发的游戏啊，基本上都是以重氪金为主。我个人其实也不是很看好。可能也是很快就会死在这片游戏蓝海上的一款游戏。最后，《月光》这款游戏，如果你还在玩，我是不建议再继续花钱投资了。将你已经投入的花费耗尽，就佛系玩就好了。毕竟，不论开发或者代理，我是觉得都没有太用心在经营。那你不如去找其他游戏，可能会比较愉快。当然，以上都是我自己的看法。今天影片就到这边，我是明德，我们下次见，拜拜。